യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ <laughs> 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 പുറത്തൊന്നും കണ്ടതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ഉള്ളിലേക്ക് സോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന് കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാം ഓക്കെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിന്റെ പേര് എൻ സി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അതായത് നോർത്ത് കാരലൈന സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഇതിപ്പം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ഫൗണ്ടഡ് ആണ് ഇപ്പം കറൻറ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എൻറോൾഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫീൽഡ്സിൽ ഇവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമ്പസ് മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൈൽസ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ക്യാമ്പസസ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫീസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതൊരു മെയിൻ കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിലുള്ള ആ സെയിം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് അതാണ് നമ്മൾ പോയി പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ഇയർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സിന് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കണം അതായത് ആ ഡിഗ്രിക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് കോഴ്സ് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത് തേർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് വേണം ഈ തേർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ തേർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് തരും ഈ സബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് മൊത്തം നമുക്ക് പഠിക്കാം ആൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി തേർട്ടി ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് മാറി മാറി വരും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഈ സബ്ജെക്ട് ഈ ഈ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം അന്ന് ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏതാ അടുത്ത സബ്ജെക്ട് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സബ്ജെക്ടിന് ടീച്ചർ എവിടെയോ പ്രൊഫസർ എവിടെയോ ഉള്ള അവിടെ ഞാൻ പോയിരിക്കണം സോ ഇവിടെ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ റൂമിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഈവൻ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം പഠിക്കാൻ പറ്റും അതെനിക്കൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇലക്ടീവ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും എല്ലാം അല്ല അല്ലേ കുറച്ച് മാത്രം സോ അതാ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ാണ് ഇത് എന്തൊരു സ്പേഷ്യസ് ആ നോക്കിയാ അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ കറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാ സീറ്റിനും ചാർജിങ് പ്ലഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ സോ എല്ലാരും ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ സീറ്റിനും ഉണ്ട് ചാർജിങ് പ്ലഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഉണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി എല്ലാ ക്ലാസ് റൂമിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്ത എന്തൊരു സ്പേഷ്യസ് ആണ് നോക്കിയത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടില്ലേ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെ
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ എന്നാത് പറ പിന്നെ ലൈബ്രറി പോയിട്ട് ബുക്കൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് എടുക്കല് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പണി മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റോബോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ബുക്ക് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ചെയ്യും ഇത് മൊത്തം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാ ബുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സെർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ ബുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തും ഏകദേശം ഒരു ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബുക്കൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അതിൻ്റെ ഡെമോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം ദ ബുക്ക് ബോട്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ബുക്ക് റോബോട്ട് ആണ് സംഭവം ബുക്ക് ബോട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഈ യെല്ലോ കളർ കാണുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ബുക്ക് ബോട്ട് അല്ലേ അത് നീങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ബുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പോവാണ് ഈ ഇപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് സൈഡിലും കാരണം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം ബുക്ക് സ്റ്റാക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ബുക്സ് ആണുള്ളത് എന്താ അല്ലേ ന്യൂജൻ ടെക്നോളജി ലൈബ്രറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗെയിം റൂം ഗെയിമിംഗ് റൂമിലാണ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഇനി ഗെയിം ലാബ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണിച്ചില്ലേ ബുക്ക് റോബോനെ അപ്പോൾ ബുക്ക് റോബോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഗെയിം കളിക്കാം ഫുൾ സെറ്റപ്പാണ് അതാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ <laughs> <laughs> അകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ് ആണ് നല്ല വ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി പുറത്ത് നോക്കി എന്ത് രസമാണെന്ന് കാണാൻ ഇതിപ്പോ വിന്റർ ആയോണ്ട് സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ സീസൺ ഒക്കെ ആയോണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ലൈബ്രറി ആണ് ഇത്ര നേരവും കണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സീരീസ് അതൊക്കെ ഈ ബുക്സ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ റൂമും പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് റൂമ് വേറെ ഗെയിംസിന് റൂമ് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസും ഇനി അവിടുത്തെ ഓരോ ചെയർ വരെ എന്തൊരു ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആരാലും ലൈബ്രറിയിൽ അറിയാണ്ടങ്ങ് കയറിപ്പോകും അങ്ങനത്
ലൈബ്രറി നല്ലൊരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ലൈബ്രറി ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരുവിധ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബുക്കിനോടൊക്കെ ഞാൻ പൊതുവേ ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റേ അവേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ കാണാം കാവൺ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജിമ്മിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ട് ഇത് വലുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതും ഒന്നുണ്ട് നല്ല ഫുൾ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് മൊത്തം ജിമ്മാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് എല്ലാം എന്താ പറയുക ഫുൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വേൾഡ് ക്ലാസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റീസാണ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒളിമ്പിക് റേസ് ട്രാക്കും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോളേജസിലൊക്കെ സ്പോർട്സിൻ്റെയും ഗെയിംസ് മറ്റ് ഗെയിംസൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഹൈ ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റീസും ആയിരിക്കും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തേക്ക് കളി മെയിൻലി ടി വിയിലൊക്കെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും ആൻഡ് ടോപ്പ് പ്ലേയേഴ്സിനെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഈ എൻ ബി എൽ എൻ എഫ് എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലീഗ് ഇതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും സോ ആ ഒരു റീസൺ കാരണമാണ് ഇത് എന്നും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോളേജ് സ്പോർട്സിന് ഇവിടെ സോ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് മൊത്തം ഇവിടുത്തെ ഡോംസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോംസ് ആണ് ഡോർമെട്രീസ് അങ്ങനെ ഇതോണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിയൻസും അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ തടഞ്ഞു പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും വരച്ചതാണോ എന്തൊക്കെ എഴുതാനാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലായാലും എന്തായാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ആക്ച്വലി നല്ല ഗ്രഫിറ്റി പോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായാലും പറ്റിയ നല്ല സ്പോട്ട് ആണ്